Non occorre essere un archeologo professionista per fare scoperte notevoli. Ritrovamenti incredibili possono essere compiuti da chiunque, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. L'eccitazione di disotterrare la storia non conosce confini e non importa chi faccia le scoperte, purché vengano fatte. Esploreremo alcuni ritrovamenti che illuminano le meraviglie della nostra storia condivisa, ricordandoci che il passato è ancora vivo e in attesa di essere svelato. Andiamo! Nell'aprile del 2023, una statuetta di marmo di Buddha fu dissotterrata nel Tempio di Iside a Berenice in Egitto. Risalente al II secolo, offre una convincente prova archeologica della presenza del buddismo nell'antico Egitto. I porti dell'epoca romana lungo la costa del Mar Rosso dell'Egitto, in particolare Berenice, svolgevano un ruolo vitale nel commercio tra l'impero romano e l'India. Le navi indiane portavano a Berenice vari prodotti, tra cui pepe, tessuti, pietre semipreziose e avorio. La statuetta buddista appena scoperta, alta 71 cm, è stata rinvenuta nel quarto cortile del tempio. La sua elaborata lavorazione rivela la figura che tiene la sua tunica drappeggiata e adornata con un'aureola, simboleggiando la sua mente radiante. Un fiore di loto, che rappresenta la purezza, cresce accanto al suo piede. Il marmo utilizzato per la statua era di qualità eccezionale e proveniva da una cava a sud di Istanbul. Artigiani locali a Berenice scolpirono la scultura che probabilmente fu ottenuta da un commerciante indiano come offerta votiva per il Tempio di Iside. Oltre alla statua, gli archeologi hanno scoperto due monete del II secolo della dinastia indiana di Ahana e un'iscrizione in sanscrito risalente al regno dell'imperatore Filippo l'Arabo. Prima di proseguire, vorrei chiedervi di iscrivervi. Se vi affascinano i reperti archeologici e le scoperte sorprendenti, siete sul canale giusto. Il nostro obiettivo è quello di far crescere questa comunità, ma per farlo è sufficiente contribuire con la vostra iscrizione. Non vedo l'ora di sentirvi. All'inizio di maggio del 2023, un paio di forbici celtiche risalenti a due millenni e tre secoli fa furono dissotterrate da una tomba di cremazione a Monaco di Baviera, in Germania. Le forbici, incredibilmente ben conservate, mantengono il loro taglio e lucentezza, lasciando gli archeologi stupiti per il loro eccezionale stato di conservazione. Il professore Mattia Steo, dell'Ufficio Statale Bavarese per la Conservazione dei Monumenti, descrive il ritrovamento come assai speciale e loda la manifattura dell'oggetto. La scoperta avvenne quando una squadra di smaltimento dei rifiuti, alla ricerca di munizioni della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere di Monaco, individuò delle strutture archeologiche sospette che portarono alla scoperta della tomba. Localizzata in una struttura quadrata formata da pali di legno, risale al III o al II secolo a.C. In questo periodo i Celti cominciarono a cremare i loro morti e a seppellire i loro resti infossati, insieme a beni funerari. Oltre alle forbici, la tomba conteneva una spada piegata, uno scudo, una punta di lancia, un rasoio e una fibula, tutti di notevole fattura e indicativi dell'alto status sociale del defunto. Le forbici avevano molteplici funzioni, tra cui il taglio dei capelli, dei tessuti e della lana delle pecore, mentre la distruzione rituale della spada suggerisce un'offerta simbolica per l'aldilà. Gli archeologi in Germania fecero una scoperta fantastica nel gennaio del 2023. Un pozzo dell'età del bronzo, colmo di offerte rituali, che si ritiene abbia oltre tre millenni. Il pozzo è incredibilmente ben conservato, con la sua parete di legno ancora parzialmente inumidita dall'acqua sotterranea. Questo ha garantito che i materiali organici scoperti al suo interno siano stati altrettanto ben preservati, compresi un totale di 26 spilli da abito in bronzo perline d'ambra, due spirali di metallo e un dente di animale avvolto in metallo per realizzare un ciondolo, oltre a oltre 70 recipienti in ceramica. La condizione dei vasi indica che furono delicatamente posti nell'acqua, piuttosto che essere gettati o lanciati. Pertanto, si ritiene che fossero parte di un'offerta ai dei durante un periodo di siccità, quando la falda acquifera era significativamente abbassata. Le avversità affrontate dai colonizzatori di quell'epoca potrebbero averli spinti a sacrificare i loro beni più preziosi ai loro dè, nella speranza che le loro sorti potessero migliorare. 
Come parte dello scavo archeologico in corso nel sito, sono stati trovati circa 13.500 reperti, principalmente dell'età del bronzo e dell'alto medioevo. Si prevede che alcune di queste scoperte saranno disponibili al pubblico ancora quest'anno nel Museo della Città Tedesca. La corona di Bilge Khan, una magnifica diadema d'oro, fu dissotterrata nel 2001 nel complesso di Bilge Khan a Kushu Tsaidam in Mongolia. Risalente tra il VI e l'VIII secolo durante il secondo impero turco dell'Asia centrale, questa corona testimonia l'eccezionale maestria di un luminoso, ma purtroppo anonimo, artista locale. Rinvenuta insieme a una cintura d'oro, si ritiene che fosse appartenuta allo stesso Bilge Khan. La corona presenta similitudini con l'abito raffigurato nel busto di Kul Tigin, che potrebbe rappresentare il fratello di Bilge. Gli scavi del complesso hanno rivelato una struttura con iscrizioni e scene belliche, dove la corona fu trovata, circondata da fiori d'argento, statue d'argento di cervi e altri oggetti preziosi. La corona è realizzata con sottili lastre d'oro con cinque pannelli verticali che presentano una fenice e intricati motivi floreali con piccole perforazioni. Si pensa che fosse stata unita a un altro oggetto, forse un cappello. Dopo il restauro, la corona di Bilge Khan è ora esposta nel Museo Nazionale della Mongolia, mettendo in mostra la ricca eredità culturale e le abilità metallurgiche dei turchi orientali dell'Asia centrale. La più notevole tra le statue d'argento di cervi rinvenute insieme ad essa è esposta accanto a lei. Immaginatevi fermi nell'ispirante valle di Bamiyan, contemplando i colossali Buddha che una volta adornavano le scogliere con la loro presenza serena. Queste imponenti figure, scolpite nel fianco della montagna oltre 1500 anni fa, erano testimonianza della ricca eredità culturale della regione. I Buddha di Bamiyan, situati nell'attuale Afghanistan, erano magnifici simboli dell'influenza del buddismo lungo l'antica Via della Seta. Uno di essi raggiungeva l'impressionante altezza di 48 metri, mentre l'altro arrivava ai notevoli 36 metri. Queste maestose statue, adornate con colori vivaci e dettagli intricati, erano meraviglie d'arte e devozione. Hanno assistito all'ascesa e alla caduta di imperi, al passaggio del tempo e al flusso e riflusso della storia umana. Purtroppo, il loro retaggio fu distrutto nel 2001, quando furono presi di mira e distrutti dalle mani dell'ignoranza e dell'intolleranza, i vili terroristi dei talebani locali che ordinavano la loro distruzione. Nonostante la loro assenza fisica, lo spirito de Buddha di Bamiyan perdura, ricordandoci il duraturo potere dell'arte, della fede, e della necessità di proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale condiviso. Progetti di restauro sono stati discussi, ma finora non hanno avuto successo. Scoprire antichi manufatti ci consente di immergerci nelle vite e nelle credenze di coloro che ci hanno preceduto. Uno di questi affascinanti reperti è il Cilindro di Antioco, un oggetto avvincente risalente a circa 250 anni prima di Cristo, creato dal potente Antioco Soter, un re greco dell'impero Seleucide. Questo cilindro devozionale, scritto in tradizionale accadico, rivela la magnificenza del suo regno. Leggendo il testo tradotto, siamo trasportati in un'epoca in cui Antioco, il potente re di Babilonia e governante di numerosi territori, cercava di lasciare il suo segno nella storia. Si dice che con le sue stesse mani abbia modellato i mattoni che avrebbero servito da fondamenta per i maestosi templi Asagila ed Ezida. Attraverso la sua devozione a Nabu, il saggio e stimato Dio, Antioco aspirava alla prosperità, al trionfo sui suoi nemici e a un'eredità duratura. Il cilindro di Antioco non solo rivela le sue ambizioni e la sua pietà, ma offre anche uno scorcio del mondo antico, dove re e de detenevano un immenso potere e i sogni venivano incisi negli annali del tempo. Dobbiamo prendere il testo alla lettera? Assolutamente no, ma si suppone che il popolo governato da Antioco lo avrebbe fatto. Non è difficile capire perché chiamino il portale di rame di Tel al-Ubaid come lo fanno. Nel 1919 fu ritrovato nell'antica città sumera di Tel al-Ubaid, in quella che è ora l'Iraq, il rinomato archeologo britannico Henry Hall scoprì questa straordinaria scultura di metallo alla base delle fondamenta di un tempio di fango e mattoni. 
Il tempio, dedicato alla dea Ninursag, si trovava vicino alla leggendaria città reale di Ur. Si pensa che il pannello di rame, che adornava l'ingresso del templo, fosse in vista della congregazione all'interno del tempio. Nonostante il suo stato fragile, abili conservatori hanno restaurato diligentemente il portale, rivelando i suoi dettagli impressionanti. Il rilievo restaurato mostra la potente figura di Imdugud, un'aquila con testa di leone che rappresenta il dio Ningirsu, fiancheggiata da imponenti cervi, uno dei quali ha richiesto un'attenzione particolare da parte degli esperti. L'immensa dimensione e il grado di conservazione di quest'opera d'arte in rame sfidano le probabilità, poiché la maggior parte dei manufatti di metallo dell'antichità erano fusi per ottenere i loro materiali di base. Infatti, è una delle più grandi sculture di metallo sopravvissute del suo tempo in tutto il mondo. Con un'età stimata in 4500 anni, è una straordinaria testimonianza del patrimonio artistico della Mesopotamia. La mappa di Papiro di Torino è sovente descritta come la più antica rappresentazione topografica e geologica del mondo. Dissotterrata a Deir al Medina e ora custodita nel Museo Egizio di Torino, quest'opera d'arte fu realizzata oltre 3100 anni fa, durante il regno di Ramses IV, da Amenachete, l'apprezzato scriba della tomba. Essa svela l'incantevole paesaggio del deserto orientale egiziano, con il Nilo che serpeggia sinuosamente attraverso le sue terre. La mappa rappresenta con precisione il corso del Wadi Hammamat, la cava di Beken, e l'insediamento di Bir Um Fawakir. Il suo rilievo geologico risiede nella rappresentazione di varie tipologie di rocce, contrassegnate da punti marrone, verde e bianco. Notabilmente, questo antico manufatto mostra prime tecniche di piegatura della carta, sfidando l'idea che il papiro sia fragile anche quando appena creato. Fu scoperto in frammenti da agenti del console francese Bernardino Drovetti in Egitto nel 1814 e accuratamente ricostruito tra allora e il 1821. Drovetti era un appassionato collezionista di artefatti egizi, quindi il restauro della mappa fu probabilmente un lavoro d'amore. Sebbene esistano mappe più antiche in altre parti del mondo, queste sono molto più rudimentali e non possiedono la dettagliata descrizione topografica di questa. Il castello di Bernard ha guadagnato notorietà in Inghilterra nel 2020 a causa di una dichiarazione assurda fatta da un funzionario del governo riguardo al motivo per cui è stato sorpreso a violare le condizioni di confinamento. Di diritto, dovrebbe essere più famoso per essere il luogo dove si trova un automa singolare noto come Cigno d'Argento, che risiede all'interno del Museo Bose del Castello. Cigno d'Argento è una descrizione perfettamente accurata dell'aspetto dell'artefatto, ma non gli rende piena giustizia. Il fondatore del museo, John Bose, acquistò l'automa da un gioielliere a Parigi nel 1872. È di dimensioni naturali, azionato da un meccanismo orologero, contiene un carillon, e si trova su un letto di aste di vetro e perline progettato per sembrare un ruscello scintillante. Quando il suo meccanismo viene attivato, la musica suona e le aste di vetro nel ruscello ruotano, creando l'illusione di movimento. Allo stesso tempo, il cigno si liscia e gira la testa da un lato all'altro prima di chinarsi per catturare i pesci che nuotano nel ruscello. Allo stesso tempo, il cigno si raddrizza e gira la testa da un lato all'altro prima di chinarsi per catturare i pesci che nuotano nella corrente. Si ritiene che il cigno sia stato costruito da James Cox e John Joseph Merlin nel 1773 e che abbia trascorso un periodo a Londra prima di essere venduto al commerciante parigino. In origine c'era una cascata dietro, ma fu rubata mentre il cigno veniva esposto nel XIX secolo. Il pendente di Force Brook è un gioiello anglosassone scoperto a Force Brook, nello Staffordshire, in Inghilterra, e acquisito dal Museo Britannico nel 1879. Si tratta di una montatura del VII secolo per una moneta d'oro romana del IV secolo, lavorata in oro con intarsi di granato e vetro blu, che misura poco più di tre pollici e mezzo di diametro. Il pendente presenta la moneta circondata da una cornice circolare in oro, granato e vetro blu con motivi di teste di animali sul cinturino di sospensione. È noto che configurazioni simili di pendenti con monete romane o bizantine erano indossate prevalentemente da donne. 
I gioielli anglosassoni di quel periodo incorporavano spesso granati almandini piatti e intagliati, granati rossi cloisonné e occasionalmente vetri blu e verdi. Il supporto in foglia d'oro del pendente Forsbrook intensifica la riflessione della luce attraverso le fette di granato. L'analisi chimica rivela una somiglianza con il vetro colorato romano, suggerendo il riutilizzo del vetro opaco romano e dell'artigianato anglosassone. Il ritrovamento del pendente da parte di un operaio dello Staffordshire ha portato alla sua acquisizione da parte del Museo Britannico, dove è tuttora esposto insieme ad altri notevoli pendenti con monete d'oro massiccio e configurazioni di granato cloisonné. È stato suggerito che il motivo del ciondolo potrebbe essere un'interpretazione zoomorfa di una tradizionale corona dall'oro romana, ma si tratta forse di un'illusione. I Vangeli Garima costituiscono una coppia di evangeliari etiopi, uno dei quali è considerato il più antico manoscritto cristiano illustrato esistente al mondo. La gente è arrivata a chiamare i Vangeli la Bibbia etiope. Vi è motivo di credere che i Vangeli siano stati creati insieme nell'anno 500, ma uno dei due potrebbe essere ancora più antico. La datazione al radiocarbonio suggerisce che Garima I sia stato scritto e rilegato tra il 530 e il 660, mentre Garima II è stato probabilmente prodotto tra il 390 e il 570. Prima dei test di datazione al carbonio, gli studiosi occidentali avevano liquidato i Vangeli come prodotti insignificanti del XII secolo. Oggi entrambi si trovano nel monastero di Abu Garima, in Etiopia, dove si sostiene che non abbiano mai lasciato il monastero, anche se ci sono dei dubbi in proposito. L'area intorno al monastero fu occupata dai musulmani tra il IX e il XIV secolo e sembra improbabile che i Vangeli siano sopravvissuti a quel periodo, a meno che non siano stati rimossi dal monastero e nascosti. Indipendentemente dal modo in cui sono sopravvissuti, sono le versioni più antiche a testimoniare il primo testo bizantino dei Vangeli e anche i più antichi manoscritti etiopici sopravvissuti di qualsiasi descrizione. La maggior parte di noi conosce l'aspetto di un pettine per pidocchi per esperienza diretta, da bambino o con i propri figli. I pettini per i pidocchi hanno avuto lo stesso aspetto nel corso della storia. Ecco uno dei più antichi mai trovati dagli archeologi, che reca un'iscrizione che potrebbe essere la più antica del mondo. Il pettine e la sua iscrizione sono stati ritrovati in un sito di 4.000 anni fa in Israele, dove un tempo si trovava Latish, una città-stato cananea. È fatto di avorio e le parole graffiate sulla sua superficie sono scritte nel più antico alfabeto conosciuto. Si legge che questa zanna possa estirpare i pidocchi dai capelli e dalla barba, che è, ovviamente, proprio ciò che un pettine antipidocchi è destinato a fare. La decifrazione e la traduzione delle lettere del manufatto hanno richiesto un anno intero agli archeologi e agli esperti israeliani, i cui risultati sono stati resi noti nel novembre del 2002. La scrittura cananea è l'alfabeto più antico della storia e la sua traduzione è un compito lento e difficile, poiché la nostra comprensione è imperfetta. L'analisi al microscopio del pettine ha rivelato la presenza di pidocchi allo stadio di ninfa, quindi il pettine è stato efficace. Unitevi alla nostra comunità iscrivendovi al canale e attivando le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. La vostra presenza è grandemente apprezzata, attendiamo con ansia il nostro prossimo incontro.